కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తున్న వారు ద పిఎంసి ట్రస్ట్ నమస్కారం పిఎస్ఎస్ఎం సమాచారానికి స్వాగతం నా పేరు శ్వేత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నెల్లూరు స్టోన్ హౌస్ పేట శ్రీ కృష్ణ మందిరంలో మండల ధ్యానం కడప ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో యోగా మరియు ధ్యాన శిక్షణ తరగతులు ఖమ్మం జిల్లా రాజుపేట గ్రామం వల్లాపూర్ లో అఖండ ధ్యానం పల్నాడు జిల్లా మాచవరం స్కాలర్ విద్యా సంస్థలు పిరమిడ్ సొసైటీకి ఆహ్వానం ధర్మవరం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కొత్తపేట బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో భగవద్గీత పైన ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే నెల్లూరు సత్యం శివం సుందరం వారి నిర్వహణలో స్టోన్ హౌస్ పేట శ్రీ కృష్ణ మందిరంలో శ్రీమతి కళ్యాణి గారి ఆధ్వర్యంలో నలభై ఒక్క రోజుల మండల ధ్యాన కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశారు ఈ సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లా డోన్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ శ్రీమతి అండ్ శ్రీ పద్మావతి రామాంజనేయులు గారు తమ అమూల్యమైన ధ్యాన జ్ఞాన పాటలతో ధ్యానాలను అలరించారు అనంతరం అందరూ కలిసి సామూహిక ధ్యానం చేశారు సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ పి నారాయణ రెడ్డి గారు కడప ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో యోగా మరియు మెడిటేషన్ తరగతులను నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో వంద మందికి పైగా విద్యార్థులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేశారు ఖమ్మం జిల్లా రాజుపేట గ్రామం మరియు వల్లాపురం అమావాస్య సూర్యగ్రహణం సందర్భంగా అఖండ ధ్యాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ధ్యానరత్న శ్రీమతి కాటేపల్లి శైలజ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆత్మారామ పిరమిడ్ ధ్యాన ఆశ్రమం వల్లాపురం గరుడ పిరమిడ్ లో అఖండ ధ్యాన జ్ఞాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సత్యం తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు అంటే ఇవ్వడానికి లేదు సత్యానికి రూపము లేదు ధర్మానికి నామము లేదు రూపము నామము లేదు అది ఒక వస్తువు అయితే ఇలా ఇస్తారు భోజనం అయితే ఇంత పెడతారు దాహం అయితే ఒక గ్లాసు నీళ్ళు ఇస్తారు కానీ అది ఆకారం లేదు కదా కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనము ఎవరి లోపలికి వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళాలి ఎవరి లోపలికి వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళలేస్తాం మనం బయట నుంచి లోపలికి రావాలన్నా లోపల నుంచి బయటకు పోవాలన్నా శ్వాస ఒకటే మార్గము పల్నాడు జిల్లా మాచవరం గ్రామంలో స్కాలర్ విద్యా సంస్థలు పిరమిడ్ సొసైటీని ఆహ్వానిస్తూ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ ఆశయ సాధనలో భాగంగా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు పిల్లలకి ప్రతిరోజు ధ్యానం నేర్పిస్తామని తెలిపారు పిరమిడ్ మాస్టర్స్ శ్రీ గురునాథం కొల్లి హర్షిత మణిదీప్ తమ తమ ధ్యాన అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు కర్ణాటి శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో పల్నాడు జిల్లా కారంపూడి మండలం చింతపల్లి గ్రామంలో శాకాహార ర్యాలీ అద్భుతంగా జరిగింది ధర్మవరం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కొత్తపేట బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో భగవద్గీత పైన ఆత్మజ్ఞాన శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించారు 
ధర్మవరం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కొత్తపేట బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో శ్రీ వెంకటరెడ్డి గారు భగవద్గీతలో ఉన్న ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ధ్యానులందరికీ అత్యద్భుతంగా వివరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు వంద మందికి పైగా ధ్యానులు పాల్గొన్నారు నేను నువ్వు ఆడుకుంటూనే ఉన్నాను కానీ దాని స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేదు నేను కంటున్నా నేను వింటున్నా నేను తెస్తున్నా నేను ఇస్తున్నా నేను వస్తున్నా నేను లేస్తున్నా ప్రతి వ్యవహారంలో నేను సంబంధి తెస్తుంది నేను అనే కరెంటు కంటితో చేతితే కన్ను చూసింది చెవికి కరెక్షన్ అయితే చెవి నింది చేతికి సంబంధిస్తే చెయ్యి ఇచ్చింది ఆ నేను సంబంధించకపోతే ఏ ఇంద్రియమో పని చేయలేదు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి రూరల్ వేమగిరి గ్రామంలో అమావాస్య వన్ డే ధ్యాన క్లాసులను అద్భుతంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి తనకు సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ హాజరై ధ్యాన సాధన గురించి వివరంగా తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో విశేషంగా రెండు వందలకు పైగా ధ్యానులు పాల్గొన్నారు ఈ హార్ట్ చక్రం వరకు యాక్టివేట్ అయిపోతుంది కొంతమంది మిషన్స్ వస్తాయి జరగబోయి తెలిసిపోద్ది మనమేమో మన వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ అందరు మాస్టర్లు కట్టు చూసేస్తారు మన మాస్టర్ అయిపోయామని అనుకుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు కూడా అనిపించింది బట్ కింద మూడు చక్రాలు ఉంటాయి మణిపూరక స్వాధిష్టాన మూలాధార ఈ మూడు చక్రాలు ఒకటి ఈ భూమి మీద మన జీవితాన్ని తాలూకా భయాలు ఉంటాయి రెండవది మనం ఏదైనా ఒకటి చెయ్యాలంటే ఆ క్రియేషన్ స్వాధిష్టాన చక్రం క్రియేషన్ చక్రం అనమాట అండి మూడవది ఒకటి ఏదైనా వింటే దాన్ని జీర్ణించుకుని మనం అన్న ఒకటి జీర్ణించుకుంటా అనుకుంటారేమో ఒక సత్యాన్ని విన్నా కూడా దాన్ని జీర్ణించుకోవాలి తిరుపతి స్పిరిచువల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో తిరుమల విజిఓ బాల్రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన తిరుమలలో శ్రీవారి సేవకులను ధ్యానం క్లాసు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ధ్యాన సప్తాహం ప్రాజెక్ట్ చైర్మన్ సంగీత బాబు మరియు శివ గారు పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా కందుకూరు గ్రామంలో శ్రీ గోవింద మాంబ పిరమిడ్ అమావాస్య ధ్యాన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ గోవింద మాంబ పత్రిజీ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో గుంతకల్లు సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ గారు చే అమావాస్య సందర్భంగా తొమ్మిది గంటల అఖండ ధ్యానము సత్సంగము అద్భుతంగా నిర్వహించారు శ్రీ సాయి కృష్ణ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా నిర్వహించారు ఇటు పక్క మనం విద్యార్థులు ఇంకొక పక్క టీచర్స్ కూడా తెలియదు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి తెలుసుకున్నది తెలియ చెప్తూ ఉండాలి ఈ ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూ ఉండాలి జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల గ్రామంలో కస్తూర్బా స్కూల్ విద్యార్థులకు ధ్యాన బోధన క్లాసులను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కస్తూర్బా స్కూల్లో విద్యార్థులకు మెట్పల్లి వాస్తవ్యులు శ్రీ సురేష్ మరియు లతా గార్ల చే ధ్యానం మరియు ఆత్మ జ్ఞానం బోధించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో కోరుట్ల గ్రామం నుంచి శ్రీ రవి మరియు శ్రీ మాధవి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఆ గోల్ రీచ్ రీచ్ అవుతారు ఎవరైతే ఏ గోల్ పెట్టుకుంటారో ఆ గోల్ ను రీచ్ కావాలంటే ప్రత్యేకంగా కావాల్సింది అవేర్నెస్ ఎరుకతో ఉండాలి ఏ వర్క్ చేస్తున్నామో దాని మీద ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంకైతే ఉండదు మన మైండ్ ఎటు వెళ్ళద్దు ఫ్లాట్ వెళ్ళద్దు ఇంకా ఏది వింటున్నామో ఏది చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానిపైన ఉండాలి ధ్యాస ఒక టీచర్ వచ్చి బోర్డు పైన చెప్తున్నారంటే మీకు మొత్తం దానిపైనే ఉండాలి పక్క ఏవి మీకు వినిపించదు పక్కన ఎవరైనా పడిపోయినా కూడా మీకు వినిపించదు కొల్లాపూర్ లో ఆత్మ జ్ఞాన పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రంలో నలభై ఒక్క వారాల ధ్యాన శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సావిత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో నలభై ఒక్క వారాల ధ్యాన శిక్షణ ఆత్మ జ్ఞాన బోధన ఎంతో అద్భుతంగా జరిగింది 
ఈ కార్యక్రమానికి వనపర్తి జిల్లా అధ్యక్షులు డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు హాజరై ధ్యానులకు కర్మ యోగం గురించి కూడా ఎంతో చక్కగా వివరించారు తిరుపతిలో గల వెరిటాస్ సైనిక్ స్కూల్లో విద్యార్థిని విద్యార్థులకు తిరుచానూరు పిరమిడ్స్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు డాక్టర్ జీపీ ప్రసన్న మరియు రవి గార్లచే ధ్యానము ఆత్మ జ్ఞానం గురించి ఎంతో చక్కటి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ శ్రీశారెడ్డి గారు మరియు సిబ్బంది హాజరయ్యారు ఒక రెక్క తెగిపోయినా బర్డ్ ఎగరగలదా ఎగరలేదు సో అలాగే మన లైఫ్లో ఈ జనరల్గా ఫిజికల్ లైఫ్కి ఉపయోగపడేటువంటి చదువు ఎంత ఇంపార్టెంటో స్పిరిచువల్ సైన్స్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ తెరిచానూరు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ మరియు ధ్యాన యువత ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అహింస ధ్యాన మహోత్సవ శాఖాహార సద్భావన ర్యాలీ అలిపిరి వద్దనున్న శ్రీ గరుడ విగ్రహం నుంచి ప్రారంభమై మహతి ఆడిటోరియం వరకు దాదాపు రెండు వేల మంది ధ్యానులతో అద్భుతంగా జరిగింది అనంతరం మహతి ఆడిటోరియంలో ధ్యాన ఆత్మ జ్ఞాన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న శ్రీ మహామహోపాధ్యాయ శ్రీ శ్రీ సముద్రాల లక్ష్మయ్య గారు అద్భుతమైన సందేశాన్నిస్తూ పళ్ళు కూరగాయలు ఆకుకూరల వల్ల కలిగే లాభాలను వివరించారు పిఎస్ఎస్ఎంతో నా ప్రయాణం అనే సెగ్మెంట్ లో సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ యొక్క ధ్యాన ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా బ్రహ్మ ఋషి పత్రీజీ పితామహ గురుజీకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నేను నా పేరు అశోక్ గోదావరి కని పెద్దపల్లి డిస్టిక్ గౌతమి నగర్ ఎఫ్సిఐ నివాసం నేను రెండు వేల రెండులో నాకు పత్రిజీ మొదటి శిష్యులైన డాక్టర్ యుగేందర్ ద్వారా నాకు ధ్యానం పరిచయం చేయటం జరిగింది డాక్టర్ యుగేందర్ సర్జన్ డాక్టర్ గోదార్కని సూర్య హాస్పిటల్లో సర్జన్గా వచ్చారు అతనికి కంప్యూటర్ అవసరం ఉండి ఇక్కడ లోకల్లో ఎవరు సప్లై చేస్తారు కంప్యూటర్స్ అని తెలుసుకోవటం మూలాన నా ఒక అడ్రస్ తెలిసి కనెక్ట్ అవ్వటం జరిగింది సార్తో తర్వాత సార్తో పరిచయం అయ్యాక ధ్యానాన్ని నేను సార్ ఎవ్రీ వీక్ ధ్యానం క్లాసులు కండక్ట్ చేసేది ధ్యానం క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ ఆత్మజ్ఞానం వైపు నా జీవిత ప్రయాణం సాగింది రెండు వేల రెండు నుండి మధ్యలో డిస్కంటిన్యూ చేస్తూ కంటిన్యూ చేస్తూ ఇప్పటివరకు ధ్యానంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చూశాను నాకు సయాటికా ప్రాబ్లం ఉండేది ధ్యానం చేస్తే తగ్గుతుంది అని చెప్పారు అది ఎలా తగ్గుతుంది బోన్కి సంబంధించింది కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను కానీ మిరాకి ధ్యానంలో స్పైనల్ కార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్ అవుతాయి అని నా ఒక ప్రజెంట్ అంటే నా ఒక అనుభవంతో నేను తెలుసుకున్నాను తర్వాత ధ్యానంలోకి వచ్చాక అసలు మనం ఉంటున్న విధానం సిస్టమ్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే దాంట్లో ఎంతో ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంది దాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక్కొక్క పుస్తకానికి సంవత్సరం టైం పడేది ధ్యానం చేస్తే తప్పితే అది అర్థమయ్యేది కాదు సో ఈ విధంగా ఎన్నో పుస్తకాలు చదవటం జరిగింది మనం జీవిస్తున్న జీవన విధానము అసలైన జీవన విధానం ఏంటిది అనేది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ బుక్స్ ఏదైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అవి చాలా అద్భుతమైన బుక్స్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ ఇచ్చారు ఈ కాలం వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా పత్రిజీ ప్రబోధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి స్పిరిచువాలిటీ భగవద్గీత ఇవన్నీ మనము దాంట్లో అక్షరాలు చూస్తే ఏది అర్థమయ్యేది కాదు కానీ ఎప్పుడైతే పత్రిజీ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో చూపెడుతున్న పుస్తకాలు అవి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ నాకు చాలా సరళంగా అనిపించాయి అట్టుపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టేటట్టుగా ఉండేది సో ఈ విధంగా ఆత్మజ్ఞానం వైపు నా జీవితం మరలి ఈరోజు వారికి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో ఎప్పటికీ ఏదో ఒక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ సేవ చేస్తూ నా వృత్తిపరంగా వ్యాపారం చేసుకుంటూ ప్యారలల్గా రెండు నా జీవితాన్ని సాగించాను పత్రిజీ అన్నారు ఆత్మజ్ఞానం వాళ్ళు హిమాలయ వైపు వెళ్ళొద్దు సమాజంలో ఉండి బురదలో తామర పువ్వులా ఉండాలి 
అంతేగాని సన్యాసం పుచ్చుకొని వెళ్ళటం కాదు సంసారంలోనే నిర్వాణము అని అన్నారు అందుకోసమే పత్రీజీ ఎప్పుడు అతను కలర్ఫుల్గా లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా తన సంసార జీవితంలో ఉంటూ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చారు శాకాహారి ర్యాలీ అన్నదానము ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేయటము ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు సేవ చేసే అవకాశం కలిగించింది ధ్యాన ప్రచారం చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ పిఎస్ఎం ఎలక్షన్ టైంలో బ్రోచర్స్ ప్రతి గ్రామానికి ప పంచి ఆ విధంగా ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చాటు చెప్పాము పత్రిజీ పద్దెనిమిది సిద్ధాంతాలని మేము మార్కెట్లో ఎన్నో బ్రోచర్ల ద్వారా అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ తినే ఏరియాస్ టెంపుల్స్ కాడ కూడా మేము ఈ ఈ బ్రోచర్స్ పంచాము అండ్ మోర్ ఎవర్ ఎక్కడైతే స్కూల్స్లో ఫ్రీ పీరియడ్లో పోయి ధ్యానం చెప్పటము ఆ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పోయి వాళ్ళకి ధ్యానం క్లాస్ ఫ్రీగా చెప్పటం పత్రిజీ ముఖ్య ఉద్దేశము ధ్యానం ఫ్రీగా చెప్పాలి అన్నదానం ఫ్రీగా చేయాలి సో ఇవి మేమందరం కలిసి ఎన్నో కొన్ని డబ్బులు జమ చేసుకొని మేము చిన్న చిన్న గ్రామంలో ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఖర్చులు పెట్టి చేసుకునే వాళ్ళము చాలా అద్భుతంగా ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేసాము వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానంతో పాటు వాళ్ళకి కావలసిన ఈ ఆ రోజుకి కావాల్సిన పలహారాలు అందిస్తూ మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎన్నో కార్యక్రమాలు ముంగడికి తీసుకెళ్ళాము దీంట్లో మేము ప్రతి కార్యక్రమాల్లో మేము చేస్తున్న సర్వీస్కి మా జీవితంలో ప్రతి సమస్యలు కూడా సరళంగా సాల్వ్ అయ్యేటి అంటే మేము ఈ ప్రకృతి సీక్రెట్ ఏంటంటే నువ్వు ఏదైనా ఇస్తే అది నీకు వస్తుంది కానీ నేను బిఫోర్ పెరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో ఎప్పుడు నాకు నా కుటుంబానికి అనే ఆలోచన ఉండేది ఇది యూని యూనివర్స్ మనకి ఇచ్చిన సీక్రెట్ ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే ఇస్తావో అది వస్తుంది ఏదైతే తీసుకుంటావో అది పోతుంది సో నేను ఎప్పుడు మనము మనము నా కోసమే బతికేవాడిని అలాంటిది ధ్యానంలోకి వచ్చాక పెరమిడ్ స్పిరిచువల్ మూమెంట్ సర్వీసెస్లో ఇవ్వటము అలవాటు నేర్చుకున్నాను ఇవ్వటము పది రూపాయలు ఇవ్వటం కూడా కష్టంగా ఉండేది అలాంటిది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినా మాకు ఎటువంటి పది రూపాయలు ఇచ్చినా ఏ ఫీలింగ్ ఉండేదో అదే ఫీలింగ్ ఉండేది అంతకీ ఇన్కమ్ కూడా వచ్చేది ఏ రోజు డబ్బుకి బాధ పడింది పడింది లేదు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ జీరో అయింది లేదు దాంట్లో ఫుల్ అమౌంట్ ఉన్నది లేదు ఎందుకంటే సేవ వస్తూనే ఉంటుంది మాది ఒక ప్రవాహం అయిపోతూనే వస్తూనే ఉంటుంది సో సేవలో మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఇవ్వండి అవి వస్తాయి కానీ మేము ఇవ్వటము వచ్చేదాని కోసం కూడా ఇవ్వలేదు మేము డెడికేటెడ్గా ఇవ్వాలనిపించింది ఇచ్చాము అలాంటి అవకాశం కల్పించారు మాకు ఎప్పుడు ఫోర్స్గా ఇవ్వండి అని మాకు ఎటువంటి ఒత్తిడి చేయలేదు కాకపోతే ఒక రహస్యం ఏంటంటే ఇస్తే వస్తుంది అనేది రహస్యం మేము తెలుసుకున్నాము కాబట్టి మేము ఏ రోజు డబ్బుకి బాధపడలేదు దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిమిట్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ఇవే ఈనాటి పిఎస్ఎస్ఎం సమాచారం మరింత సమాచారంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి పత్రిజీ ప్రతిరూపమైన పిఎంసి ప్రతిక్షణం సత్యదర్శనం నమస్కారం